రాజధాని రైతులకి విషయానికి వస్తే సార్ దాదాపుగా మూడు వందల అరవై ఐదు రోజులుగా సంవత్సర కాలం పాటుగా దీక్షలు చేస్తూనే ఉన్నారు రాజధాని ప్రాంత రైతులు ఆ శిబిరాలకి మీదుగా కావచ్చు లేదంటే అసెంబ్లీ సమావేశాలకు వెళ్ళేటప్పుడు కావచ్చు సెక్రటరీకి వెళ్లాల్సిన పరిస్థితుల్లో కావచ్చు ఆ ధర్నాలు చేస్తున్నటువంటి దీక్ష శిబిరాల మీదుగా వెళ్తున్నారు పోలీసుల వలయాలను సీఎం గారు జర్నీ చేస్తున్నారు తప్ప వాళ్ళని పట్టించుకున్న దాఖలాలు అయితే కనిపించట్లేదు సో మూడు వందల అరవై ఐదు రోజులు గా చేస్తున్నటువంటి దీక్షల్ని సంవత్సరం కాలం పాటు చేశారని గుర్తించేనా తీసుకునే అవకాశాలు ఉన్నాయంటారా అసలు ఏం జరుగుతుందంటారు రైతుల విషయంలో ఏం జరగబోతుందంటారు రాజధాని విషయంలో అమరావతి రాజధాని ఆ ప్రాంత రైతులు చేస్తున్న ఉద్యమం ప్రపంచంలోనే ఒక గొప్ప ఉద్యమంగా చూడొచ్చండి ఎందుకంటే ఏ ఉద్యమం కూడా ఇలా కంటిన్యూస్ గా అంటే పెద్ద ఉద్యమాలు ఇప్పుడు తెలంగాణ ఉద్యమం జరగచ్చు ఇంకొక ఉద్యమాలు వేరు ఒక పర్టికులర్ గా ఒక విషయం మీద మూడు వందల అరవై ఐదు రోజులు ఇలా దీక్షలు చేసిన దాఖలాలు దేశంలో లేవు ఎంత బ్రిటిష్ కాలంలో కూడా వచ్చి వాళ్ళని పరామర్శించడము చేయడము ఏదో కొంతను ఒప్పుకోవడము చేశారు నిజంగా హిట్లరే బ్రతికి ఉంటే కూడా హిట్లరే ఆంధ్రప్రదేశ్ లో పరిపాలిస్తుంటే కూడా ఇంత నిర్దాక్షిణ్యంగా వ్యవహరించడం ఈ వ్యవహారంలో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఎంత మొండిగా ఉన్నారు ఎంత నిర్దాక్షిణ్యంగా ఉన్నారు ఎంత కరుడు కట్టిన వ్యక్తి అనేది అర్థమైపోతుందండి అక్కడ కేవలం అదేదో మొదట్లో చెప్పి ఆయన చెప్పినట్టు అదేదో పొలం సమస్య కాదు లేదా ఇరవై తొమ్మిది గ్రామాల సమస్య కాదు కేవలం ముప్పై మూడు వేల ఎకరాల సమస్య కూడా కాదండి ఇది ఆంధ్రప్రదేశ్ చెందిన పదమూడు జిల్లాల సమస్య ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజధానికి సంబంధించిన సమస్య ఆంధ్రప్రదేశ్ పదమూడు జిల్లాలకు నడిబొడ్డుగా ఉన్న అమరావతిలో రాజధాని ఏర్పాటు చేశాం దాని మీద అన్ని నిర్మాణాలు జరిగాయి అక్కడ ఇప్పుడు అసెంబ్లీ సెషన్ జరుగుతున్నాయి కోర్టు హైకోర్టు ఉంది అలాగే చాలా విద్యా సంస్థలు కూడా అడు వచ్చి పనిచేస్తున్న తరుణంలో కేవలం తన స్వార్థం కోసం మూడు రాజధానుల వ్యవహారాన్ని పైకి తీసుకొచ్చి అమరావతిని తరలించాలన్న ప్రయత్నం చేశారు దీన్ని రైతులు ఎదుర్కొంటున్నారు మూడు వందల అరవై ఐదు రోజులు ఉద్యమం చేస్తే ఇతను నిజమైన ముఖ్యమంత్రి అయితే ప్రజాస్వామ్య విలువలు తెలిసి ఉంటే అతనిలో మానవత్వం నైతిక విలువలు ఉంటే ప్రజల దగ్గరికి ఎందుకు పోలేదండి ఎందుకు పోరు ప్రజలు చాలా నిరసన వ్యక్తం చేస్తారు అవమానాలకు భయపడి పోలీసుల రక్షణలో బయట బయట తిరుగుతున్నాడు ఇది చాలా సిగ్గు మాలిన చర్య అండి ఎందుకంటే ఏ నాయకుడు కూడా ఇలాంటి స్థితిలో ఉండకూడదు ఇలాంటి స్థితి ఉండకూడదు ఎందుకంటే అమరావతి కానీ రాజధాని కానీ అది ఏమి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ఎస్టేట్ కాదు వాళ్ళ నాన్నో తాతో సంపాదించిన ఆస్తులకి అతను వారసుడు కాదు కేవలం ముఖ్యమంత్రి గారు ఒక పెద్దన్న పాత్ర పోషిస్తూ ఒక ప్రతినిధిగా ప్రజల సాధక బాధకాలు చూడాలి అంతే తప్ప వైషమ్యాలు పెంచుకొని ప్రజల మీద కక్ష గట్టి వ్యవహరిస్తుంటారు అంటే ఆయన వ్యక్తిత్వంలోనే లోపం ముందేనే అనిపిస్తుంది అండి ఏ వ్యక్తి కూడా ఎందుకంటే రాజకీయాల్లోకి వచ్చే వ్యక్తి సమాజ సేవ కోసం తన పూర్తి సమయాన్ని ఉపయోగించాలి తప్ప కక్షలు కార్పణ్యాలు కాదండి ఎందుకని ఆయనకి రాజకీయం అంటేనే డబ్బు సంపాదన దోచుకోదు దాచుకోవడం అన్న భావంలో ఉన్నాడు తప్ప ప్రజాస్వామ్యంలో మనం సేవ చేయాలి మనం మొదటి సేవకులము ప్రజా నాయకుడు అంటే ముఖ్యమంత్రి అంటే సేవకుడు ప్రజల కోసం ప్రజల చేత ప్రజల కొరకు ఎన్నుకోబడ్డ నేను ప్రజల సమస్యలు పరిష్కరించాలన్న విజ్ఞత వివేకాన్ని ఆయన కోల్పోయారండి అది ప్రజాస్వామ్య స్ఫూర్తి రాజ్యాంగ స్ఫూర్తి ఆ స్ఫూర్తి లేని వ్యక్తిగా జగన్మోహన్ రెడ్డిని మనం చూడాల్సి వస్తుంది అయితే ఇన్ని రోజులు ధర్నాలు జరుగుతున్నప్పటికి కూడా సీఎం గారు అయితే రైతుల దగ్గర పోయే ప్రయత్నం చేయలేదు రైతులు కూడా సీఎం గారిని కలిసే ప్రయత్నం చేశారంటారా అలాంటి మీ దృష్టిలో ఉన్నాయి అంటారా అంటే ఆ ఢిల్లీ పోయి ఢిల్లీలో పెద్దలు కలవడం చూసాం ఉపరాష్ట్రపతి గారిని కలవడం చూసాం లేదంటే ఆ వట్టే శోభనాథ్ తెస్తుల లాంటి వాళ్ళు కావచ్చు పురంధేశ్వరి లాంటి వాళ్ళు కావచ్చు లోకేష్ బాబు గారిని కావచ్చు చంద్రబాబు గారిని కావచ్చు ఇలాంటి వ్యక్తులు అందరినీ కలుస్తూ ఉన్నారు కానీ సీఎం దగ్గరకు వచ్చే ప్రయత్నాలు ఎందుకు చేయట్లేదు అంటారు ఒకవేళ అలాంటి జరిగినాయి జరిగితే కూడా సక్సెస్ కాలేదు అంటారా సీఎం తన పార్టీ మంత్రులు ఎమ్మెల్యేలతోనే కలవడం లేదు ఆయన ఎవరిని కలవడానికి అవకాశాలు ఇవ్వడం లేదు ఆ తర్వాత పోయినా ప్రయోజనాలు లేవు 
ఎందుకంటే కొట్టినోడితో మొర పెట్టుకోవాలన్నట్లు ఉంటుంది ఆయనే కొడుతుంటే ఆయనే అణిచి వేస్తుంటే ఆయనే ద్రోహం చేస్తుంటే ఆయనే కక్ష కట్టుంటే ఆయన్ని వేడుకునే స్థితిలో ఉండరండి అంటే ప్రజ వీళ్ళు ఆయన పిలిపి ఎక్కడైనా ఉద్యమాలు చేసినప్పుడు ఎక్కడైనా నేను చిన్నప్పటి నుంచి చూస్తుండాను ఆ పరిస్థితులు బట్టి అక్కడ ఉన్న ఉన్నత అధికారులు నాయకులు మంత్రులు లేదా ముఖ్యమంత్రులు అక్కడ పంపించి వాళ్ళు పిలిపిస్తారు రండి మీరు మాట్లాడదామని అంతే తప్ప మనం అడిగినా కూడా ఇంటర్వ్యూలు ఇవ్వని ముఖ్యమంత్రి అదే ఆయన పార్టీ వాళ్ళకే ఇవ్వడం లే మీకు మనకు తెలుసు కదా రఘురామకృష్ణరాజు గారు ఎందుకు దూరం అయ్యారు అయ్యా మా ఏరియాలో ఇసుక అమ్మేస్తున్నారు దేవుడి భూ ఆలయాలని అమ్మేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు అక్రమంగా వ్యవహారాలు సాగుతున్నాయి నేను మీతో చెప్పి మాట్లాడాలంటే ఆయనకే ఇంటర్వ్యూ ఇవ్వండి ముఖ్యమంత్రి కక్ష కట్టి అణిచి వేస్తున్న దశలో రైతులకు ఇంటర్వ్యూలు ఇవ్వడం కాబట్టి ఇంకా ఏం చెప్తాం ఈయనకి చెప్పుకోలేక కేంద్ర ప్రభుత్వానికి అందరికి చెప్పి ప్రజల నుంచి మద్దతును కూడగట్టుకుంటున్నారు కోర్టులకు వెళ్ళారు ఖచ్చితంగా అమరావతి అక్కడే నిలిచి వెలుగు చూస్తుంది జగన్మోహన్ రెడ్డి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో దాన్ని అక్కడి నుంచి తరలించలేరు అన్నది ఆయన గుర్తించాలి అది వాస్తవం కూడా అయితే ఒక పక్క సంవత్సర కాలంగా ధర్నాలు జరుగుతున్నప్పటికీ రీసెంట్ గా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఢిల్లీ వెళ్ళి మళ్ళీ కేంద్ర హోంమంత్రిని మా మూడు రాజాల అంశాన్ని పట్టించుకోమని మళ్ళీ ఆ అడిగినట్లుగా కూడా సమాచారం దీని దీన్ని ఎలా చూడాలంట జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు తొలి నుంచి చెప్తున్నాను కదా అడ్డుగోలు వ్యవహారాలు ఆయనకి సత్తా ఉంటే నిజాయితీ పొరుడైతే మాట తప్పును మడమున తిప్పును అనే ధీరోధాత్తుడైతే ఎందుకంటే రేపు ఎంపీ ఎలక్షన్ వస్తుంది తిరుపతి ఉప ఎన్నికలు అక్కడ వచ్చి చెప్పమనండి రాజధాని రెఫరెండం గా పెడుతున్నాము మేము ఇక్కడ గెలిస్తే అమరావతిని వైజాగ్ తరలిస్తాము మేము ఓడిపోతే ఇక్కడ ఉంటదన్న మాట చెప్పండి ధైర్యంగా అక్కడ పోయి మొర పెట్టుకునేది ఎందుకు అక్కడ పోయి ఏదో మొర పెట్టుకుని మళ్ళీ ఇది ఆయన అన్ని కూడా వ్యవహారాలని జటిలం చేయడం పక్కదారి పట్టించడం ప్రజల్ని మరొక విషయం మీద మనసు మళ్ళీ అడిగ చేయడం అవన్నీ తప్పుడు వ్యవహారాలండి ఇప్పుడు పోయి ఆయన ఎవరిస్తారు ఆయనకు మూడు రాజధానులు మూడు రాజధానులు ఎవరిస్తారండి ఏం తెక్క తెక్కగా ఉంది మళ్ళీ ఆ హైకోర్టు ఆడ పెట్టాలి అని అంటూ ఎవరిస్తారు ఇవన్నీ కాని పనులే అయితే ముఖ్యమంత్రిగా అడిగాను వాళ్ళు చూస్తారు చేస్తారు వాళ్ళ మీద తోసేస్తారు నిన్ననే భారతీయ జనతా పార్టీ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు సోమ్ వీర్రాజు గారు చాలా స్పష్టంగా చెప్పారండి రాజధాని అమరావతి మేము కూడా దాని కోసమే పోరాడతామని చెప్తుంటే ఆ పార్టీ అధికారంలో ఉన్న ఆ ప్రభుత్వం వీళ్ళకి వ్యతిరేకంగా చేస్తారండి కామన్ సెన్స్ అండి కామన్ సెన్స్ దీన్ని ఏమి పెద్ద మేధావులు ఏమి అవసరం లేదు ఒక లాజిక గా చెప్పుకోవచ్చు ప్రభుత్వం వేరు పార్టీ వేరని పార్టీ లేకపోతే బిజెపి ఒక రకంగా మాట్లాడుతుంటే కేంద్రానికి సంబంధించిన బిజెపి ఏమో మూడు రాష్ట్రాల అంశంతో కానీ రాష్ట్ర రాజధానితో కానీ మాకు సంబంధం లేదు రాష్ట్రం ఎటువంటి నిర్ణయాలు అయితే తీసుకోవచ్చు అనేటువంటిది ఇప్పుడు మూడు దఫాలుగా కోర్టు కూడా వివరించడం జరిగింది సో కేంద్రంలో ఉన్న బిజెపి రాష్ట్రంలో ఉన్న బిజెపి రెండు నాయకుల ద్వారా నెల చూడొచ్చు అంటారు అంటే ఎక్కువ లాజికల్ గా మాట్లాడే విషయాలండి మీకు ఉదాహరణకు చెప్తాను అంటే యోగా అంటే యూనిటీ ఆఫ్ బాడీ అండ్ మైండ్ అంటారు డెఫినేషన్ కి అంటే మనసు వేరే చోట శరీరం వేరే చోట ఉందా అండి యూనిటీ ఏం కలుపుతారు ఆడొకటి ఏడొకటి అయినా తీసుకొచ్చి పెడతారు కాదు పార్టీ వేరు ప్రభుత్వం వేరు వ్యవహారాల రీతిలో రాష్ట్రం అధికారాలు వేరు కేంద్రం అధికారాలు వేరు అని చెప్పి తప్పించుకుంటున్నారు ఏమిటి మీరు ఇంత డబ్బు ఇచ్చారు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చారు ప్రధానమంత్రి వచ్చి ఇక్కడ శంకుస్థాపన చేశారు రాజధాని నిర్ణయం రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని ఎవరు కాదనము అయితే ఒకసారి నిర్ణయం తీసుకొని కేంద్ర నిధులు తెచ్చి భవనాలు కట్టి అన్ని చేసిన తర్వాత మళ్ళీ మార్చేస్తామనడాన్ని కేంద్రం ఎలా ఒప్పుకుంటుందండి మాకు ఇంకొక రాజధాని కావాలి ఢిల్లీతో పాటు మరొక మూడు నాలుగు రాజధానులు కావాలి అని అడిగితే ఒప్పుకుంటారండి మోడీ గారు అయితే అమిత్ షా గారు ఒప్పుకుంటారా ఒప్పుకోరండి దేశానికి కూడా మూడు రాజధానులు కావాలని అడుగుతాం ఒప్పుకుంటారా కుదరని పనులు అయితే కొంతమంది భారతీయ జనతా పార్టీలో నేను ఇందాక కూడా చెప్పాను భారతీయ జనతా పార్టీ ఒక పార్టీగా లేదు ఆంధ్రప్రదేశ్ లో వైఎస్ఆర్ భారతీయ జనతా పార్టీ ఒకటి అంటే వైసీపీ భారతీయ జనతా అక్కడ ఉన్న కొంతమంది అంతా రెడ్లు ఆ జీవిఎల్ 
ఆయనకి అనిల్ బ్రదర్ తో బంధుత్వం ఉంది వీళ్ళంతా బంధువులు వీళ్ళు అక్కడ లోపాయి గారిగా వైఎస్ఆర్ పార్టీకి సపోర్ట్ చేస్తుంటారు ఇంకొంతమంది జనసేన అభిమానులు అందరూ జనసేనతో తిరుగుతూ ఉంటారు మా అభిమానులు కూడా ఉన్నారండి టిడిపి బిజెపి కూడా ఒకటింది రాష్ట్రంలో ఆ తర్వాత ఆర్ఎస్ఎస్ బిజెపి ఒకటి ఉంది కాబట్టి ఈ నాలుగు రకాల భారతీయ జనతా పార్టీలు ఉన్న ఆ పార్టీల్లో ఒక్కొక్కరు ఇప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి వస్తే రెడ్లందరూ ఆయన కలుస్తారు భారతీయ జనతా పార్టీలో ఉన్న వాళ్ళు బీజేపీలో రెడ్లందరూ జగన్మోహన్ రెడ్డి వైపు లేదా కాపులో వస్తే పవన్ కళ్యాణ్ వస్తే పరిగెట్టి వెళ్తారు ఇంకొకరు మా మా దగ్గరకు వస్తారు బీసీలు ఇట్లా వాళ్ళు ఆర్ఎస్ఎస్ వాళ్ళు మాత్రం అక్కడే ఉంటారు కాబట్టి భారతీయ జనతా పార్టీ అడ్డుగోలుగా వాళ్ళు వీళ్ళు మాట్లాడేది కాదండి ఈ రాష్ట్ర అధ్యక్షుని మాట ఎక్కువ విశ్వాసులకు తీసుకోవాలి ఎందుకంటే అతనే కదా ప్రధాన సోమ్ వీర్రాజు గారు ఎలా ఉన్నా ఆ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు ఆయన కేంద్ర ప్రభుత్వంతో సంబంధాలు కేంద్ర అధ్యక్షుడితో సంబంధం ఉంటుంది ఆ కేంద్ర అధ్యక్షుడు వీళ్ళు ప్రభుత్వాన్ని ప్రభావితం చేస్తుంటారు ప్రభుత్వం ఒకటి చేస్తే పార్టీ ఒకటి చెప్పే ప్రశ్న ఉండదు కాబట్టి బీజేపీ కూడా అమరావతి రాజధానిగా ఉండాలని చాలా స్ట్రాంగ్ గా ఉంది అలాగే దాని మిత్రపక్షమైన జనసేన పార్టీ కూడా అమరావతినే రాజధానిగా కొనసాగించడానికి సంసిద్ధంగా ఉంది రేపు ఎన్నికలు వస్తున్నాయి ఉప ఎన్నికలు లోక్సభకి తిరుపతి లోక్సభకి ఈ ఎన్నికల్లో ఈ మాట మార్చే వాళ్ళకు ప్రజలు బుద్ధి చెప్తారు అందుకని భయపడి అందరూ ఖచ్చితంగా అమరావతి రాజధాని అని చెప్పే పరిస్థితులు ఉన్నాయి వీళ్ళు ఎవరు చెప్పినా చెప్పకపోయినా కోర్టులు మాత్రం అమరావతినే రాజధానిగా కొనసాగిస్తుంది మూడు రాజధానుల ప్రశ్నే ఉదయించదండి ఇప్పుడు కోర్టుల అంశం వచ్చింది కాబట్టి సుధాకర్ రెడ్డి గారు రాజధానికి వ్యతిరేకం కావచ్చు లేదంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ తీసుకున్నటువంటి కొన్ని నిర్ణయాలు కావచ్చు ప్రతి విషయాన్ని అపోజిషన్ వాళ్ళు లేదంటే వేరే వాళ్ళు కోర్టులో పిలివేయటం కావచ్చు కోర్టులో ప్రతి దానికి ఆటంకాలు చెప్పటం కావచ్చు ఇటువంటి నేపథ్యంలో హైకోర్టు చీఫ్ జస్టిస్ ట్రాన్స్ఫర్ ఏ విధంగా చూడాలంటారు సార్ ఇది మామూలుగా చాలా మంది ఇప్పుడు అనుకుంటున్నారు మన కూడా కొంతమంది పేర్లు కానీ రాజకీయ నాయకులు కూడా చెప్పారు వీళ్ళంతా చీఫ్ జస్టిస్ ని వీళ్ళు మార్చేదానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు ఇది మారుతుందని కాదండి సహజంగా జ్యుడిషియరీలో ప్రతి సమస్యని చాలా కూలంకుశంగా పరిశీలిస్తారు ఇలా విమర్శలు వచ్చినా ఏది వచ్చినా వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న ఆధారాలు తీసుకుంటుంటారు అవసరాలను బట్టి అవకాశాలను బట్టి ట్రాన్స్ఫర్లు చేస్తుంటారు అది ఆ కొలేజియం నిర్ణయిస్తుంది దాన్ని మనం ఏదో పెద్దగా చూడాల్సిన పని లేదండి అక్కడ న్యాయము దేని మీద ఆధారపడి ఉంటుందండి నూటికి నూరు శాతం చట్టం లేదా సెక్షన్లు వాటి ఆధారంగా తీర్పులు చెప్పాల్సి వస్తుంది తప్ప మీరు ఏ తీర్పు అన్న చెప్పనండి ఏ తీర్పు చెప్పినా అది పలాని చట్ట ప్రకారము పలాని రాజ్యాంగ నిబంధన ప్రకారము పలాని ప్రకారం అని ఉంటుంది తప్ప పలాని జడ్జి ప్రకారం అని అక్కడ తీర్పులు రావు కాబట్టి ఈ చీఫ్ జస్టిస్ ని ఎవరిని మార్చినా ఏం జరిగినా తప్పు తప్పే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఎవరిని అక్కడ వచ్చినా ఆయనే పెట్టించేది కాదండి వీళ్ళు ఏదో ప్రచారం చేసుకోవచ్చు ఈ గొడవలకి ఆ చీఫ్ జస్టిస్ ల ట్రాన్స్ఫర్ కి పెద్ద సంబంధం ఉండదనేది నా అభిప్రాయం ఎందుకంటే తెలంగాణలో చీఫ్ జస్టిస్ అయినా కూడా వాళ్ళకంటూ కొంత కాల పరిమితి ఉంటుంది ఈ టైం తర్వాత మళ్ళీ వేరే చోట హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ట్రాన్స్ఫర్ జరుగుతూనే ఉంటాయి అది కేంద్ర సుప్రీంకోర్టు నుంచి కావచ్చు లేదంటే కొలిజీ వ్యవస్థ ద్వారా కావచ్చు ఆ టైమ్ కి అలా ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోతూ ఉంటే అది ఓకే బట్ ఇక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి వచ్చేటప్పటికి ప్రతి దానిలో కోర్టు ఇన్వాల్వ్మెంట్ అవ్వటం గవర్నమెంట్ ఇస్తున్న ప్రతి నిర్ణయానికి కోర్టు దగ్గర నుంచి ఆ మొట్టిగాయలు పడటం అనేది అంటే ఒక్క గవర్నమెంట్ మీద హైకోర్టు నుంచి ఇన్ని టైమ్స్ మొట్టిగాయలు అనేది ఫస్ట్ టైం కదా చూస్తున్నాం ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ ద్వారా సో ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో ఈ ట్రాన్స్ఫర్ కూడా ప్రాధాన్యత సంతరించింది అనుకోవచ్చు అంటారా ఉండొచ్చు అండి అంటే సుప్రీం అంటే మనం కోర్టుల వ్యవహారాల్లో కామెంట్ చేయడం ధర్మం కాదు మంచి పద్ధతి కాదని నేను మాట్లాడడం లేదు అన్ని విషయాలనే అంటే ఉదాహరణ చేత మన సుప్రీంకోర్టు వరకు నాకు మా ఒక కోర్టు ఉంది ఆ కోర్టులో జడ్జి ఏదన్నా తప్పులు చేస్తున్నారు అనుకుంది ఒక మ్యాజిస్ట్రేట్ లేకపోతే సీనియర్ సివిల్ జడ్జు ఇంకొక జడ్జు జిల్లా కోర్టుకు ఆ జడ్జికి ఇస్తారు అయ్యా ఇలా ఉంది అన్నీ అంటే ఆయన పరిశీలించి ఓహో ఇతను నువ్వు కొంత ఏదో ఆ పోహలు ఉన్నాయో నిజాలు కానీ ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తారు అలాగే మనం కలెక్టర్ మీద ఏదైనా కంప్లైంట్ ఇస్తే కూడా ఎక్కువ వస్తుంటే ట్రాన్స్ఫర్ చేయించాను ఆ ట్రాన్స్ఫర్లు ఎందుకంటే అతను నేరస్తుడో లేదా తప్పులేని కాదు ఎందుకు వచ్చా ఉండని ఇప్పుడు ఈ ప్రభుత్వం ఆ చీఫ్ జస్టిస్ ని అనుమానిస్తుంది ఆయన వల్ల ఇలా పోని ట్రాన్స్ఫర్ చేసిన కొత్త అతను వచ్చినా కూడా అదే న్యాయం జరుగుతుంది కదా మన మీద అపోహలు ఎందుకని కూడా 
సుప్రీం కోర్టు కొలేజియం అనుకోండొచ్చు అంటే ఇది వివాహ మాత్రమే అండి అలా అనుకోవడానికి కారణం అంటే మనం తప్పు చేసామని కాదు ఇప్పుడు మీరు నన్ను అనుమానిస్తున్నారు అనుకోండి సరేలేమ్మని అని మీకు దండం పెడితే నేను తప్పు చేశాను అని కాదు ఇంకా మిమ్మల్ని నేను ఎప్పుడు మీ అనుమానం నివృత్తి చేయాలి అని ఎక్కడ కోర్టులు కానీ లేదా ఉన్నత స్థాయి ఉద్యోగాలు వ్యక్తులు కూడా కొన్ని సందర్భాల్లో ట్రాన్స్ఫర్లు జరగచ్చు ఆ ట్రాన్స్ఫర్లు జరగడానికి దాని మీద పెద్దగా భూతత్వంలో చూడాల్సిన అవసరం ఉండదు అది సహజ ప్రక్రియ గానే చూడాలి మీరు అన్నట్టు కొంత ఉంటది టైం ఆ సమయం వరకు ఉండి ట్రాన్స్ఫర్లు చేయడం సహజం ఎక్కడ మన ఉద్యోగులు కూడా మూడేళ్ళు ఏదో పెడతారు ఆ తర్వాత కానీ ప్రత్యేక పరిస్థితుల్లో ట్రాన్స్ఫర్ జరుగుతుంటది నెలకు కూడా జరిగిన సందర్భాలు ఉన్నాయి లేదా ఈయన అవసరం అక్కడ ఉండొచ్చు ఇక్కడ ఉన్న చీఫ్ జస్టిస్ అవసరం ఆ రాష్ట్రానికి ఉండొచ్చు అలాంటప్పుడు కూడా తీసుకుంటుంటారు అండి ఇది తప్పులే కాదు కొంత ఈయన అవసరం ఉండి కూడా తీసుకుంటుంది అది సుప్రీం కోర్టు ఎలా ఆలోచిస్తా ఉందన్న దాని మీద ఆ మాట్లాడడానికి వ్యాఖ్యానించడం అంత సబవు కాదు సమంజసం కాదు అనేది నా ఉద్దేశం అండి అయితే కోర్టుల్లో జస్టిస్ ను మారిన పార్టీలు మారిన పదవులు మారిన కేంద్రంలో అధికారం మారిన రాష్ట్రంలో అధికారం మారిన లేదంటే ఇందాక మీరు అన్నట్లు ఒక పార్టీ దగ్గరికి పోతే బీజేపీలో ఉన్న రెట్లంతా సీఎం గారి దగ్గరికి వస్తారు లేదంటే పవన్ కళ్యాణ్ పోతే కావులంతా వస్తారు ఇలా ఒక పార్టీలో ఉన్న వాళ్ళైనా నాయకుల మీద అభిమానంతో అందరికి కలవచ్చు కానీ అల్టిమేట్ గా ఇక్కడ ఇబ్బంది పడుతుంది అయితే సంవత్సర కాలంగా ధర్నా చేస్తున్నటువంటి రైతులు అసలు ఈ రైతుల ఉద్యమానికి ఎప్పుడు తెరదించే అవకాశం ఉందంటారు ఖచ్చితంగా ఈ హైకోర్టులు ఇవన్నీ చాలా ఫాస్ట్ గా విచారణ జరుగుతున్నాయి నా ఉద్దేశం ఒక రెండు మూడు నెలల్లో దీనికి చరమ గీతం పాడతారు హైకోర్టుల తీర్పు రావచ్చు అని అనుకుంటారు ఎందుకంటే మనం కూడా వస్తారని అనకూడదని ఎందుకంటే కోర్టు కేసుల్లో ఇలా తీర్పు వస్తుందని చెప్పడం ధర్మం కాదు మనం చెప్పకూడదు కూడా అయితే ఆశిస్తాం అక్కడ ఉన్న పరిస్థితుల బట్టి అంత ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ పెట్టాము రైతులంతా నమ్మి భూములు ఇచ్చారు అగ్రిమెంట్లు ఉన్నాయి ఇలాంటి దశలు అక్కడ నుంచి రాజధానిని తరలించడానికి సాధారణ పరిజ్ఞానం ఉన్న ఏ వ్యక్తి ఒప్పుకోడు కాబట్టి కోర్టులు కూడా న్యాయబద్ధంగా తీర్పులు చెప్తాయి తీర్పు చెప్పిన తర్వాత మళ్ళీ జగన్మోహన్ రెడ్డి ముండాట ఆయనకు అలవాటు అండి మళ్ళీ ఏదైనా ఉంటే మళ్ళీ ఇంకొక ముండాట ప్రారంభిస్తాడు ఆయన ఆగే ప్రశ్నే లేదండి ఎందుకంటే నేను వ్యక్తిత్వ వికాస నిపుణుడిగా చెప్తున్నాను అసాంఘిక ప్రవృత్తి నియంత్రిత్వ ధోరణి ఇలా మానసిక వైఫల్యాలున్న వ్యక్తులు ఎవరిని చెప్పినా తమ ధోరణిలోనే వ్యవహరిస్తారు వాళ్ళు మొండిగా పోతూ ఉంటారు అట్లాంటి వాళ్ళని అంటే సైకోథెరపీ లేదు చికిత్స చేయాలి రాజకీయ పార్టీ నాయకులకు వెళ్ళి ముఖ్యమంత్రికి వెళ్ళి ఎవరు చికిత్సలు చేయరు కదా మామూలు వ్యక్తులు ఇంట్లో గొడవలు అవుతుంది అనుకోండి మా అబ్బాయి నా మా అమ్మాయి వినకుండా మొండిగా ప్రవర్తిస్తుంటే నేను ఏం చేస్తాను సైకాలజిస్ట్ సైకాలజిస్ట్ దగ్గర తీసుకెళ్తాను చెప్పి మార్పిస్తాం కౌన్సిలింగ్ చేస్తాను లేకపోతే మందులు ఇస్తాం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి ఎవరు ట్రీట్మెంట్ ఇస్తారండి ప్రజలు ఓడించడం ఒకటే ట్రీట్మెంట్ దీనికి అది తిరుపతి నుంచి ప్రారంభం అవుతుంది జగన్మోహన్ రెడ్డికి మానసిక చికిత్స తిరుపతి ఉప ఎన్నికల నుంచి ప్రారంభం అవుతుంది దాన్ని ఫియర్ మోటివేషన్ అంటాం అండి సైకాలజీలో కూడా భయపెడితే కూడా మనిషిని మార్చవచ్చు అండి అంటే ఇప్పుడు అది రూట్ గా ఉంటుంది భయపెట్టడం సాక్ ట్రీట్మెంట్లు అవన్నీ కూడా తగ్గిచ్చేస్తున్నారు ఆయనకు ప్రజల్లే సరైన చికిత్స చేస్తారు ఆ ఓటమి భయం ఆయన్ని వెంటాడుతూ ఉంటే ప్రవృత్తిలో మార్పు వస్తాదేమో చూడాలండి అయితే మూడు రోజుల అంశం స్టార్టింగ్ లో చకచక ముందు జరిగినప్పుడు కూడా హైకోర్టు ఇచ్చినటువంటి స్టేటస్ కోతో ప్రస్తుతానికి అక్కడ వరకు అయితే ఆగిపోయింది ఆ ఇష్యూ అక్కడతో ఆగినా కూడా రైతుల ధర్నాలు అయితే ఆగలేదు సో రైతులు కూడా తాత్కాలికంగా ధర్నా విరమించే ప్రయత్నాలు అటు ప్రభుత్వాలు కావచ్చు లేదంటే అపోజిషన్ పార్టీస్ కావచ్చు కేంద్రం కావచ్చు కోర్టులు కావచ్చు ఎందుకు చేయట్లేదు అంటారు సార్ ఇది అంటే స్టేటస్ కో ఇవి వేరు పూర్తిగా ప్రభుత్వం తన తప్పు తెలుసుకునే వరకు ఆపకూడదు అనేదే రైతుల లక్ష్యం అండి రైతుల్లో అంత నిబద్ధత ఉంది ఎందుకంటే నష్టపోయిన వాడికి తెలుస్తుందండి బాధ అక్కడ ఆ రైతులు అలాగే రాష్ట్ర ప్రజలు శ్రేయస్సు కోసం చేస్తున్నాము అదంతా దాదాపుగా రైతుల ఉద్యమే అండి తెలుగుదేశం గాని లేదు ఇంకా వేరే పార్టీలు గాని వాళ్ళకి మద్దతు ఇస్తున్నా తప్ప తెలుగుదేశం పార్టీ అక్కడ ఉద్యమాలు చేయించడం లేదు అంటే వీళ్ళేదో మసిపూసి చేయొచ్చు గానీ అక్కడ రైతుల ఉద్యమానికి మేము మద్దతు ఇస్తున్నాం తెలుగుదేశం వాళ్ళు మద్దతు ఇస్తున్నాం అయితే రైతుల ఉద్యమం ప్రజల పార్టీ అక్కడ చేపించిందని అయితే నేనైతే కామెంట్ చేయట్లేదు బట్ 
అపోజిషన్ పార్టీకైనా ఒక బాధ్యత అయితే ఉంటుంది కదా ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఉన్న కాలం చూసుకుంటే కరోనా కాలం ఎక్కడ ఎక్కువ మంది కూర్చోకూడదు అనేటువంటి నిబంధనలు కూడా ఉన్నాయి ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో అందులో చలికాలం కూడా వచ్చింది సో ముందు తాత్కాలిక విరమణ అయితే దానికైతే ప్రకటిస్తే బాగుంటుంది కదా అనేటువంటిది నా ఉద్దేశం ఎవరో ఒక ప్రభుత్వం కావచ్చు అపోజిషన్ కావచ్చు కోర్టులు కావచ్చు అపోజిషన్ కూడా మా బాధ్యత ఏమంటే అక్కడ జాగ్రత్తగా చేస్తున్నారు అంత గుంపులు గుమికూడి ఏమి నిరసన దీక్షలు చేయడం లేదు దూరం పాటిస్తున్నారు మాస్కులు వాడుతున్నారు శానిటైజర్స్ వాడుతున్నారు చాలా జాగ్రత్త తీసుకుని చేస్తున్నారండి అంటే రైతు ఉద్యమం కొనసాగే దశలో విరమింప చేయడం అంత మంచి పద్ధతి కాదు ఎందుకంటే విరమింప చేసేస్తే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మరీ ఏం చేస్తాడో తెలియదు అంటే కేవలం కోర్టులు స్టేటస్ స్టేటస్ కో ఇచ్చిన కోర్టులు తీర్పులు చెప్పిన కోర్టులు అరెస్ట్ వారెంట్లు ఇచ్చినా కూడా పని చేయని ప్రభుత్వం ఇది మీకు తెలుసండి హైకోర్టు జడ్జెస్ మీద వ్యాఖ్యానాలు చేశారు సోషల్ మీడియాలో వాళ్ళ మీద కేసులు పెట్టమంటే ఎవరైనా అరెస్ట్ చేశారా చెప్పండి ప్రభుత్వం ముందా లేదా హైకోర్టు చెప్తేనే ఇంతవరకు ఎవరు దొరకల వాళ్ళకు అదే తెలుగుదేశం పార్టీలో ఉన్న సోషల్ మీడియాలో ఒక వాక్యం తప్పు ఉంటే వెంటనే తెల్లారికి దొరుకుతారు తెలుగుదేశం వాళ్ళు మంత్రులైనా దొరుకుతారు ఎమ్మెల్యేలు అంటే మాజీ మంత్రులు మాజీ ఎమ్మెల్యేలు ఎవరైనా వాళ్ళకు దొరుకుతారు వైఎస్ఆర్ పార్టీ వాళ్ళు దొరకనే దొరకని రాష్ట్రంలో లేదు ఇలాంటి కళ్ళు మూసుకున్న గుడ్డి ప్రభుత్వం ముందర అక్కడ ఖాళీ చేయడం ఎలాంటి భయపడి ఉద్యమాన్ని కొనసాగిస్తున్నారు అయితే నెక్స్ట్ ఎలక్షన్స్ వచ్చే వరకే ఈ ఉద్యమం ఇలా కొనసాగుతూనే ఉంటుంది అంటారా అవసరం లేదండి ఇంకొక రెండు మూడు నెలల్లో కోర్టు తీర్పులు అనుకూలంగా వస్తే ఉద్యమం ఆపేస్తారండి అసలు మీకు చెప్పాను కదా తిరుపతి ఎన్నికల ఓటమితోనే జగన్మోహన్ రెడ్డి లో మార్పు వస్తుంది మీకు చాలా మందికి తెలియదు ఇప్పటికే ఆ పార్టీలో ఆ వైశమ్యాలు పెరిగాయి ఎమ్మెల్యేలు కార్యకర్తలు కొట్టుకుంటున్నారు ఎమ్మెల్యేలని తరుముతున్నారు చూస్తున్న వార్తలన్నీ ఆ పార్టీ ఎప్పుడో నిట్ట నిలువున చీలిపోయి కుప్ప కూలిపోయే అవకాశం ఉంటది అంతవరకు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు నాకు తెలిసి ఐదేళ్లు పరిపాలించే ప్రశ్నే లేదండి ఇది జ్యోతిష్యం కాదు ఆయన వ్యవహార తీరు ఎందుకంటే మన ఉన్న పిల్లలు విపరీతమైన స్పీడ్ పోతుంటే వెనక నుంచి చూసేవాళ్ళు రే వీడు ఎప్పుడో పోతాడు రా ఎండ పడతాడు అంటుంటాడు వాడు అప్పుడే పడడు ఎప్పుడో ఒక రోజు పడి కాళ్ళు చేతులు ఎవరైతే అప్పుడు అంటారు నేను అప్పుడే చెప్పాను వీడు పోతాడు అని ఇలా ఇతను ధోరణి చూస్తే ఎప్పుడో ఒక రోజు ఈ ప్రభుత్వం కుప్ప కూలుతాది ఆ ప్రభుత్వంలోని తిరుగుబాటు వస్తుంది చాలా మంది అప్పుడు రాజశేఖర్ రెడ్డి గారి మీద ఉన్న గౌరవము లేకపోతే చంద్రబాబు నాయుడు గారు వాళ్ళకి పదవులు ఇవ్వలేదన్న అసహనము కోపంతో అందరు కొలువమని అక్కడికి వెళ్ళారు ప్రత్యేకమైన పరిస్థితులు అనుకూలించి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మంచి మెజార్టీతో ముఖ్యమంత్రి అయిపోయారు అయిన తర్వాత జనం అర్థం చేసుకున్నారు అయ్యయ్యో ఒక్కసారి అంటే మనం పొరపాటు చేసి ఇతనికి అధికారం ఇచ్చాం ఇప్పుడు కురివితో తలగొక్కున్నట్టుగా ఉంది రాష్ట్ర ప్రజలకు కానీ ఏం చేస్తాం ఆ కురివి ఆయన చేతిలో ఉంది నీళ్లు చల్లే ప్రయత్నం చేస్తున్నాం అది ఎప్పుడు దొరికితే అప్పుడు కురివి ఆర్పేస్తాం థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ అండి రైట్ సార్ నమస్తే ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ మైరా మీడియా సబ్స్క్రైబ్ మైరా మీడియా సబ్స్క్రైబ్ టు Myra Media please like share and subscribe to Myra Media for lot of film news gossips and hot hot news please like share and subscribe to Myra Media for more interesting updates please subscribe to Myra Media YouTube channel for more updates please subscribe to Myra Media so like share and subscribe to Myra Media